Hey guys, good evening. Welcome to the class. How are you? ¿Cómo están? ¿Me escuchan, chicos? Can you hear me? Hi, teacher. Good Hello. evening. Good evening. Hello, how are you? I'm fine. And you, teacher? I'm fine. Well, I'm doing great. Thank you very much for asking. Muchísimo mejor que ayer. Ayer fue un día super, super pesado, but today was a lot better. Okay, so thank you for asking, Rosita. And okay. welcome everyone to class number 15, ¿verdad? Hubiese sido class number 16, pero lamentablemente pues hubo un inconveniente el martes, ¿verdad? Right? And we're going to finish until tomorrow. Mañana vamos a terminar, pero don't worry, because actually today we're going to continue studying, you know, um, some of the things that um, uh, we studied yesterday, right? Um, yesterday, we started working on the second part of the uh, platform, right? We talked a little bit um, a new structure, which is can and can't. And we said that um, we are going to use it for ability, but ya vamos a llegar ahí, okay? Así que, so this is session number 15. Today is February 18th, and we're going to start right now. Uh, guys, don't forget that tomorrow is the last day to complete your section number five and your uh, midterm test, or no, I'm sorry, your final exam, ¿verdad? If section five and final exam. And uh, if you have questions, si hay preguntas, ¿verdad? Espero pues las traigan el día de hoy. Con mucho gusto las vamos a revisar y las vamos a ver, ¿ok? Uh, section five is just the last uh, part that we're going to study, right, since we're finishing tomorrow. And uh, I would like just to have a quick review right on the things that we did yesterday. So yesterday we started talking about can and can't, ¿verdad? Y dijimos que lo vamos a usar para abilities. Pero ¿qué es ability? Okay, it's just, um, you know, expresar las cosas que podemos y no podemos hacer. Eso es cuando usamos can for abilities, okay? For example, I can say I can dance. Lo cual no es cierto, because I can't dance, okay? So I, I can dance or I can drive, I can drive a car, I can use a computer, right? I Good can... evening, teacher. Good evening, Dennis. Welcome to the class. Thank you for joining, okay? So I was saying that uh, yesterday, right, we um, were going to use uh, can for all the subjects, okay? También dijimos que lo genial de can es que vamos a usarlo para todos los subjects, no me tengo que estar preocupando por la tercera persona, poniendo atención al verbo, etc. No, nada de eso, okay? And then also, um, we have uh, the different subjects here, right? Dijimos que cuando es la forma afirmativa, pues so, todo lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Es eh, utilizar can y a la par de can voy a utilizar el, el verbo, en este caso el verbo principal. Porque si ustedes se fijan, can't acá no viene como un protagonista, ¿verdad? Sino que viene a ayudarle a un verbo para poder expresar que se tiene esa habilidad. Por ejemplo, I can dance. I can dance. Puedo bailar, ¿verdad? But uh, the, the, the main verb is still dance, ¿verdad? Siempre es bailar, pero can viene y nos ayuda para poder expresar esa idea, ¿ok? Luego dijimos que eh, la palabra can también eh, la utilizamos como un nombre, como un noun, y como noun quiere decir lata, right? For example, a can of soda, right? You, can have, you have the can, okay, of a soda or probably uh, some uh, tomato uh, paste, etc., right? Esa pastita de tomate que viene en lata. Bueno, no sé si todavía vienen. I remember when I was a child, my mother used to buy those like little, uh, pero eso sí son cans, ¿verdad? Or tins, no sé cómo, no sé cómo llamarle, pero eran unas latitas de pasta de tomate. And I remember I, I would clean, I would wash them, las lavaba, I would remove the label, me quitaba la etiqueta, remove the label, and I would wash them, y las ocupaba de, de little, little um, uh, pans, ¿verdad? Como cacerolitas o cositas donde yo decía que horneaba. Okay, so I remember that. Esa palabra can es eso, lata también, pero aquí no es como esa, no estamos usando ese significado, sino como el verbo modal, can, de expresar habilidad, o yo puedo hacer esto. ¿verdad? La forma negativa dijimos que teníamos pues una forma completa y una forma este, contractada. En este caso pues, I have, I can, I cannot, perdón, or I can't. Como decíamos también uh, que la vamos a utilizar para todos los objetos, pero 
it's up to you. Depende de usted cómo lo va a utilizar, ¿verdad? Si lo va a utilizar en forma contractada o si lo va a utilizar en full form, ¿ok? En este caso, pues yo, eh, yo entiendo, ¿verdad? Que a nosotros nos cuesta, a mí me cuesta, por ejemplo, ¿verdad? Eh, como poder expresar esa diferencia en sonido. I can, I can dance. And then I can't, I can't do that, right? So, en mi caso, pues trato de esforzarme porque sé que no es mi lengua natal. Entonces, I need to imitate, right? This down, como imitar ese sonido. Pero si usted no se siente seguro y siente que si alguien no le va a entender, pues puede usar cannot, ¿verdad? I cannot drive, or I cannot eh, use a computer, or I cannot, eh, um, what? Cook, I don't know, right? Entonces, si usted siente que va a ser un poquito difícil que le comprendan esa diferencia, ¿verdad? El sonido al final, puede usar la full form, que no. Yo lo uso bastante, para serles honesto. Then, guys, dijimos que en la parte de las interrogativas, pues, it's very simple. Dijimos que es bien sencillo. ¿Por qué? Porque hay un solo un switch. Solo es un switch. ¿Verdad? Ya no es I can, sino que es can I. Ya no es you can, sino que es... Can you? Ya no es he can, sino que es can he. Ya no es she can, sino can she. Or it can. Can it? We can. Can we? You can. Can you? They can. Can they? Okay, so that's all what you have to do is just to move the position, you know, of this, of the um, auxiliary. It moves at the beginning and then we move the subject after it, ¿ok? Y luego, pues, que viene el complemento, pues, que ayer lo vimos al final, ¿verdad? Y también decíamos que podemos usar las formas este, contractadas para responder, ¿verdad? En este caso, pues, tengo um, uh, yes, I can, or no, I can't. Yes, she can, or no, he can't. Yes, you can, or no, they can't. Right, and uh, well, pretty much what we're doing here is just uh, 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 looking for the elements, right? Uh, that will help us to understand the structure better. Okay. Entonces, ayer pues hicimos una práctica muy bonita, verdad? And we talk, we we ask questions like, can you do this? Can you do that? Etc. Okay. Y ya vamos a continuar pues con esa actividad, pero esta vez ustedes van a hacer las preguntas. Ya vamos a revisarlo al final. Bueno, chicos, esta, esta imagen pues yo la tomé de la, de la plataforma, solo que está un poquito eh, blurry, ¿verdad? O borrosa diríamos nosotros blurry. Pero vamos a tratar de, de comprender ahí el, el vocabulario que nos trae, ¿ok? Entonces, good evening. Good evening. A todos. ¿Cómo está? How are you? Bien, gracias. Esperando, me olvidó que tenía que entrar por la plataforma. De veras, I'm sorry, lo siento, perdón, pero sí, aquí estamos ya. Thank you very much for joining, ¿ok? Ok, vamos a ver. Vaya, chicos, let's go, let's go, oops, ¿qué hice? Let's go back to the, to the uh, vocabulary, ¿ok? Y ahí dice word power, ¿verdad? Aquí solo he puesto una palabra para moverlo, ¿ok? Entonces tenemos allá complete the word map with abilities and talents. Abilities and talents, ¿ok? And then it says abilities and talents from the list, ¿ok? Tenemos, ¿cuáles son los que tenemos? Tenemos bake a cake, ¿ok? Yo puedo, pero <laughs> solo esas cajitas, esas uh, cake mix que venden en el super, ¿verdad? <laughs> Solo mezclo todo y ya tú, ¿ok? So, bake a cake, design a web page, do gymnastics, fix a car, fix a motorcycle, paint pictures, play chess, play the violin, ride a horse, sing English songs, Surf and tell good jokes, ¿ok? ¿Hay alguna palabra del vocabulario que no hayamos comprendido? Bake a cake. Bake a cake. Hornear. Hornear un, un pastel, ¿ok? Si quieren se la voy a escribir acá porque sé que en la, pizza, en la, en la pantalla se ve un poco blurry. So, bake a cake, ¿verdad? Es este, hornear un pastel. ¿Alguna otra pregunta? Good jokes. Tell. tell. Jokes, tell good jokes, good jokes, ajá, uh -huh. es como contar buenos chistes. 
Does clean a wet pay? Designed. Design, uh -huh. Designed a web page. Es des, eh, diseñar una página web. Designed a web page. Uh -huh. o, sea, o sea que jokes es como chistes. Chistes, ajá. Uh -huh. Bromas también, chistes. Uh -huh. No, perdón, chistes, ajá, uh -huh. chistes, sí. Do gymnastics. ¿Alguna otra pregunta? Dice play chess o play chess play chess chess es chess es ajedrez uh, mm -hmm. okay. mm -hmm. fix a car fix a motorcycle perdón no le escuché este rosita no no se le escucha rosita tell good jokes dice creo Contar buenos chistes, dijo que uh -huh. tell, good, tell good jokes, uh -huh. contar buenos chistes. Uh -huh. Paint pictures. Eh, se las estoy escribiendo en el chat por si no pueden verlas bien. Paint pictures. Este, luego tenemos play chess, ¿verdad? Que es jugar ajedrez. Okay. Play the violin. Okay. Play the violin. Eh, ride a horse. Ride a horse. Eh, sing English songs, ok, sing English songs, luego surf, ok, dígame reina, Oops. Hay alguien en el grupo que está diciendo que no puede entrar, Ticha. Veamos. Ok, este teléfono casi solo en silencio lo tengo, veamos. Dice, sí, Ticha no puede ingresar, no me carga, ok. Tienen el link ahí a la mano para que se lo pasen a Lisbeth, tal vez esté refrescando. Vamos a ver. No, 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 para nada. Ella se te complicada con las donaciones, pero no, no. Ok, yes, I am sorry. Uh, 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 solo, ahí le digo que lo siento mucho, pero ella, ella ahí Good va. evening, teacher. Good evening. Welcome. Ok, ahí está. Vaya, ok, ojalá que pueda entrar. Vaya, chicos, luego tenemos surf. Eh, tenemos, let me see. Ah, tell good jokes, ¿verdad? Tell good jokes, ok. Entonces, ahí tenemos the vocabulary words. Vamos a clasificarlas. ¿En qué las vamos a clasificar? Tenemos musical or artistic. Tenemos athletic. Tenemos technical or mechanical. And tenemos other. Right. ¿Qué son todas estas? Son abilities and talents. O habilidades y talentos. Right. Abilities and talents. Okay. Entonces, en musical and art, uh, or artistics, what can we add here from the list I just, I just uh, shared with you? Sí, Musical or artistic, okay. Sing, sing English songs, okay. Well, Muy bien, ¿qué más podríamos hacer? Play the violin. Play the violin, very good. Play, oops, play the violin. Muy bien, ¿qué más, chicos? Podemos agregar Paint acá. Paint picture, pictures. Paint pictures, muy bien, paint. Pictures, ok. ¿Qué más? Sing English songs. Sí, esa es la primerita que tenemos. Sing. ¿Cómo se podría decir tatuar? Uh, to, no sé si es make or do. Quiero ver. Él sería un... También pensé Let me see. Make or... To... Déjeme ver. Sí, uh -huh. eh, in the United States, that's considered something very, you know, artistic. Más con, do a tattoo, dice. Do a tattoo. Pues aparecen los dos, make a tattoo and do a tattoo. Dice mm. tattooing, con ING, ¿verdad? Technique of tattooing, técnica de tatuajes. 
Hmm. One moment. Veamos. Make, dice make, make a tattoo. Sería make a tattoo. Uh -huh. Se lo voy a agregar aquí en el chat porque las que están aquí en la pizarrita, este reinita, son las que están en la lista, pero lo vamos a agregar aquí en el chat. Ok, dice que es make, make a tattoo. Ok, make a tattoo. Double o. Ok, muy bien, ahí está, ya, ya, lo, ya salimos de la duda. Now, from here, the, from the ones on the list, de las que están en la lista, chicos, ¿serán que solo esas podríamos hacer en musical or artistic? O si no, dejémoslo ahí, ¿verdad? Y vamos a movernos a las otras. Si nos sobra alguna, pues luego lo revisamos, ¿ok? Now, what, what about athletic? What about here? Do gymnastic. Muy bien, do gymnastics, ¿ok? Sure. Yes. Ride a horse. Okay. Ride a horse. Muy bien. ¿Qué más? Leches. Okay. Um, third okay. Repeat it, Rosita. Fix. Fix uh, a Fix. Six. Did you say fix a car? Um, fix a motorcycle. 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 Mm -hmm. Well, actually, no, because these are athletics. Son este como habilidades atléticas. Habilidades atléticas. Uh -huh. uh, surf. 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 Okay. Very good. Okay, now what about what about technical or mechanical? Technical or mechanical? Design a web page. Okay, very good. Fix a car. Fix a motorcycle. Design a web page. Okay. Fix a car. Oops. Fix a car. Ride a house. Fix a motor motorcycle. Okay. ¿Qué más? Mm -hmm. Repeat it. Solamente esas. Okay. What about the last one? What about other? So you already have one, which is bake a cake. ¿Qué otra podríamos agregar acá? Say good jokes. Tell good jokes. Okay. Tell good jokes. Ahí están todas. No nos hace falta ninguna. Veamos. No. Ahí están todas. Okay. So. If you see, those are the types of abilities that we have in, in, in English, right? Abilities and also talents, okay? So it depends, right, the way you want to use them. So in this case, we got musical or artistic. We have sing, English songs, play the violin, paint pictures. And then the second one is athletic, right? Do gymnastics, ride a horse, play chess, and surf. Then in number three, we have technical or mechanical. We have design a web page, fix a car, fix a motorcycle. And in the other uh, category, we have take, I mean, bake a cake and tell good jokes. Now guys, what else? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos agregar acá? What other abilities or talents do you think we could add? Pueden agregarlos en el chat si gustan, okay? What other abilities, okay, what other abilities or uh, talents you would add? Mm -hmm. Pueden agregarlos en el chat si gustan. No hay problema. Okay, take photos. Muy bien, Veronica, okay. Take photos and probably I would add, agregaría esa. Bueno, si lo hago de manera profesional y artística, lo agregaría a musical o artístico. Pero si lo hago como, eh, como una persona pues aficionada, podría decir other. That's going to be... Uh, then, then. Take jokes. Ajá. Dígame. Then. 
Dance, ok, very good. Podríamos agregarlo acá en... Bueno, depende. Si lo hace de manera profesional, pues iría ya en musical o artístico, ¿verdad? Dance, ok. Podría ir aquí o podría ir acá, ¿verdad? Depends, ok. ¿Qué más? Play the guitar. Muy bien. Play the guitar. Excellent. Play the guitar. Uh -huh. ¿Qué más? Play the piano. Play the piano. Ay, pero ya no me alcanza acá. Déjenme, voy a remover acá. Eh, y vamos a agregar otra. Voy a motor. Voy, solo voy a, a copiar acá. La que ustedes me van diciendo, permita. Vale. Me dijeron, ups. Me dijeron play the piano, ¿verdad? Play the piano. ¿Qué más? Right. A motorcycle. Ride a motorcycle. Ok, ride a motorcycle. ¿Qué más, chicos? What else can you add? ¿Qué más podríamos agregar? Let me see. Um, Fix a my hole. Fix a my hole. Fix like this, Reina. A my house. Like this? Is it what is this what you said? No. no. Can you type it in the chat? Como los demás lo están escribiendo ahí en el chat. Okay. Uh -huh, please. Thank you, Reina. Veamos, tenemos eh, draw landscapes, ok, muy bien. Draw landscapes, right, landscapes, muy bien, exacto, Nelly. Ok, ¿qué más, chicos? ¿Qué más podríamos agregar? Ah, muy bien, make a video, muy bien. Make a video. Ah, fix. Ok, solo que ahí, reinita, no podría usar A porque no lo necesito, ok, fix. Probably fix something in my house, right? Tal vez arreglar algo en mi casa. Huh? Fix something in my house. Ok, veamos qué más podemos agregar. De las que están agregando ustedes acá. Quiero ver. Tenemos, ok, repair computers. Repair. Repair, yo he visto repair y he visto fix, las dos, ¿verdad? Fix a computer, muy bien. ¿Qué más, chicos? Quiero una pregunta. Dígame. Eh, ahora hablando de fix y en repair, ¿cuál mm -hmm. es la diferencia? Pues fíjese que nunca lo había, nunca lo había pensado, pero lo podemos averiguar en este momento. Vamos a ver, difference. Porque lo, las dos son. Sí, reparar, significa lo ¿no? mismo. O sea, sí. Fix and repair, vamos a ver. Give me one second. This edge to do miss so the difference between the repairs is an H word, part of the high or more for more vocabulary. Ah, okay. La diferencia es que una es formal, dice aquí, y la otra es informal, ¿ok? Formal sería repair, informal sería fix. Aquí se lo voy a compartir en el chat, ¿ok? Interesante, teacher, eso Ajá. sí, no lo sabía ni en ni, ni, No, ni yo tampoco. Ya, la verdad. <ríe> no, dice, mire, ahí está, ve, dice... At their closest pairing, the two words mean essentially the same. O sea, son iguales, ¿verdad? Significa lo mismo. The two words uh, mean essentially the same thing. The difference being that repaired is an H word, part of the high or more formal vocabulary words. And then we have fix is an L word, word I'm sorry, part of the low or less formal, formal uh, vocabulary uh, words. Entonces, esa es la diferencia. Que repair es más formal y fix, pues, aparentemente no lo es. Ok, ya aprendimos algo. Sí, Ahí va. Sonado, sí, Ajá, sí yo bacán, ya saben, ok. Bueno, chicos, ¿qué más podríamos agregar? Fix a chair, dice Dennis, ok, muy bien. 
Vamos a agregarlo. Give me one second. Fix a chair. Ok, sewing, ¿verdad? Bueno, en mi caso yo soy aficionada, chicos, a, a la costura, sewing, ¿ok? Es más, esta blusa que ando puesta la hice yo, por cierto. Es una camiseta que yo me hice, ¿ok? Entonces, I love sewing, ¿verdad? La, la, la costura. Eh, ¿Qué más? Eh, uh, designing clothes, ¿verdad? Designing clothes, right? So like this, diseñar ropa, ¿ok? And then actually that's going to be something, I don't know, that would be like an ability that you can get, right? Or that you can have, okay? Very good. Just give me one moment. Voy a guardar acá. And then we're going to move to the next section, okay? So um, this is a little bit of the exercise, right, that we have on the, um, on the um, section number five, right? And then also uh, we have a reading. Había una lectura, okay? ¿Esa parte de acá, chicos, quedó clara? ¿Ya no hay alguna pregunta? No, pues. Bye. Ok. Entonces, acá a la parte, este, digamos, ya en la última sección, de, perdón, en la última parte de la sección número 5, hay un reading. Ok. Y el reading se llama Race the U.S. Race the U.S. Read about four unique American races. Ok. Races. What is the meaning of races? Mm -hmm. Mm -hmm. Carreras. Exactly, right? Some like competitions, okay, carreras, etc. right? Very good. Give me one second. Okay, I'm going to give you the definition, okay? Let me see. Oh, it's loading. Ahí está. I'm going to add the definition here in the chat. Okay, can you read it please, uh, Ivan? Can you read the definition? Sure, teacher. Uh, la primera. Yes, uh, a competition, uh-huh. Competition, okay. Uh, team the stairs of New York series, Empire State, Building in the Empire State Building run up the clinic. Oh, no, I'm sorry, Ivan. I was saying the, the definition that we have. Ah, ah, uh, oh, sorry. Uh, and I was paying attention. I was like, no, it's another uh, definition. <laughs> yeah. Go ahead. Uh, a competition between runners, horses, vehicles, 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 boats, etc. To see which is the fastest, fastest, fastest in covering a set course. Very good, excellent. So that is a race, guys. So pretty much it's a competition between what? Y vamos a usar race, okay? No con todos los deportes, no. As you see, it says race is between runners, horses, vehicles, boats. ¿Verdad? Etc. To see which is the fastest. Ok. Prácticamente una race es para buscar quién es el más rápido. ¿Verdad? En, es, en, 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 ese, eh, en esa disciplina específicamente. Eso es una race. Ok. Entonces, it says read about four unit American races. Y ahora sí. Volunteer to read the first part. Volunteer to read the first part. Ok. Déjeme ver porque tengo las manos levantadas, pero no veo los nombres. Wait. Okay, so Reina, would you like to read the first part? And then Dennis, and then Rosita, and por último, Veronica. Okay, el segundo yo. El primero, este, Reina. El primero. Mm -hmm. Okay. The Clean the style of, of New York series. Empire State Building. Mm -hmm. In the Empire State Building from up. Mm -hmm. The claim in the claim is uh, one Thompson. One Thompson fit eh, ¿cómo se dice? 320 kilómetros. 320. 320 meter. Um, 86. 
fifty. No, eight más. Eighty-six. Eighty-six. Eighty-six floors. Eighty-six floor or one thousand. One thousand. Five hundred. One thousand. Five hundred. Five. Uh huh. Five hundred. Five hundred steps. Seventy-five. Steps. Seventy-five. Seventy-five. Excellent. Correct. Correct. Thank you very much, Sherry. Thank you, Reina. Me faltan espacios. You can do it. Winners, winners can reach the top in just ten to twelve minutes. Thank you. Okay. Very good. So let's see the numbers. Okay. And the verb is climb. Climb o escalar, ¿verdad? Climb. Climb. Mm -hmm. Climb. And then the numbers, right? Uh, Fiore was helping you, so both of you did a great job. La dos estuvieron muy bien. And the numbers, right? 1,050. 1,050. 1,000. Mm -hmm. I'm going to type it in the chat, okay? 1,000. Uh, and 50, right? 1,050. Siempre. ¿Mm? Siempre se pronuncia el N, ¿verdad? No, no yeah. siempre. 1,050 no, or 1,050. Mm -hmm. Ah, okay. Eh, and then we got feet, right? Feet, right? Pies de altura, ¿verdad? Eh, then we have 300, 300, and 20, right? 320, okay? Eh, then we have also 86, 80, Six, right? Eighty-six. Then we have uh, a thousand. One thousand. One thousand. And uh, one thousand five hundred. Okay. One thousand five hundred and seventy-five, right? Seventy-five. Okay. One thousand five hundred seventy-five. And then we got 10 to 11 minutes, right? Can you, it says, okay, very good. Excellent, climb the stairs of New York, uh, New York City's Empire State Building. Ya han visto como es el Empire State Building de, de alto, ¿verdad? Así que, pues hasta carrera hay para llegar a, a ver quién es el más rápido, okay? What about number two? Dennis, can you please help me with number two? Hi, teacher. Hi. Is take better? Yes, take. Mm -hmm. Take eight or ten days to race across America from Irving. 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 Irving, California to Savannah, USA, two thousand nine hundred miles. 4,667 kilometer bicycle race. In this race, there are no timeouts for sleep. For eight to 10 days, racers can sleep only about three hours each day. Very good, excellent. Thank you very much. Okay, so imagine, right? So how many days do you need to cross, uh, to go across America? How many days? ¿Cuántos días dice ahí? Eight to ten days. Very good. Eight to ten days, right? It says the race uh, across America. That's the name of it, right? From Irving, California to Savannah, Georgia, de costa a costa, right? And then it says, um, Dallin says, in the race there are no time sales, right? Nada de descanso, it says, for, for sleep, right? For eight to ten days, racers can sleep only, ¿cuánto pueden dormir? Only about? Three hours each day. Pobrecitos, no duermen, ¿verdad? Three hours each day. So that's good. That must be very tiring. Okay. What about the next one? Uh, let's see, Veronica, do you want to read? And then Fiore? Okay. Uh, race on the exciting white waters of the Arkansas rivers in the Don River race. Winners complete the 25.7 miles 
41.5 kilometers in just two hours. This is the longest down rivers race in the US. One person, one boat take the, sh the challenge. Very good, okay, thank you very much, okay? And it's Arkansas, Arkansas. Ay, no se menciona la última S, creo yo, Arkansas. Very good. So raise some exciting white water ¿verdad? of Arkansas River. Okay. Now down below it says it's the longest, right? It's the longest down river race in the US. Imagine. So just you, your boat, and that's it. And you take the challenge, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, demasiado atrevido, demasiado extremo para mí, la verdad. I remember that in the country, uh, we're not used to right, practicing this type of extreme sports or you know, just to participate in this type of races, right? And the last one, Fiori, can you help me, please? Only possible in Alaska. The ED, no sé cómo se pronuncia eso. ED, ED, ED Sleet Dog Race. Mm -hmm. Race from downtown and Anchorage. Yeah, no sé cómo se pronuncia tampoco. Anchorage. No, that's um, uh, Anchorage. Anchorage. Anchorage to noun over 1,150 miles, mm -hmm. um, 1,850 kilo, uh, kilo, la pronunciación soy mala. Kilometers, <laughs> kilometers. Kilometers, kilometers, travel, cold wind and snow. Okay. Winner usually finish the course in night to 12 days and receive cash prizes. Cash prizes, okay, so it's in the effective, right? Those are cash cash prizes, right? Actually, the pronunciation is I did wrong. Okay, I'm going to share it with you. Okay. Give me one second. Soy mala para la pronunciación. No, no, Mucho okay. <laughs> de hecho, pues, that's a new word to me. I mean, uh, for me, I'm sorry. Give me one second. Okay. Let me see. Sure, conversa. No sé si lo van a poder escuchar. I did a rot. Pudieron escucharlo. I did a rot. Yes. Okay. Yes. I did a rot. I did a rot. Right? That's the pronunciation. Okay. The I did a rot. I did. Sled the mm -hmm. I, yeah, verdad? I did a rot. I did a rot. Mm -hmm. I did a rot. And I'm going to share the link. Okay. Allí en el chat. Okay. Uy, gran link, Dios me. Okay. For the pronunciation of the word. Okay, I did a word. Okay. Thank you very much. And you see it says race downtown Anchorage, right? Um, okay. Vamos a ponerlo acá. It's loading. Anchorage. 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 Mm -hmm. Anchorage. Very good. So it says winners usually finish the course in nine to 12 days, guys. Imagine participating in these type of races, right? Nine to 12 days and receive cash prizes, right? And this is in Alaska, right? In Alaska. Very good. ¿Cuál le llama la atención? Veamos. No. One, two, three, or four. What, which one is the... Most interesting for you guys. One, two, three, or four? Three. Three, this is Rosita. Okay, number three. Okay, ahí en el chat, quiero ver. Danny says number one. Okay, very good. Sí, Danny, creo que quizás es la única la que me atrevería. Okay, then cycling. No. Imagine crossing the uh, United States. No, no. Mm -mm. <laughs> Two and three, dice Reina, okay? Number one, el uno como que es el más popular, creo yo. Pedro says number one, okay? Ivan says number one. Dennis says number one, okay? Very good. Now, after reading these guys, there is a um, section there uh, for uh, questions, right? And um, after this, let me see. After this... Okay, I wanted to um, see if it was possible to practice something from the previous um, from the previous topics, right? Three and four, dice Rosita. 
Number one is Elizabeth. Ah, Elizabeth puede entrar. So, welcome to the class. Thank you. Okay. Así que, chicos, well, that was like um, the last part of the um, section, number five. Then by tomorrow, we're, um, vamos a ver ya lo que sigue después de eso. Pero antes, right, I would like to practice a little bit, right, on can and can't, right? ¿Se acuerdan de las preguntas que hicimos ayer, verdad? Can you name uh, the name of five vegetables? Can you spell this word? Can you spell lemonade, right? Can you say for five parts of the body, etc.? So I want you to go to the chat, okay? Quiero que vayan al chat. And I want you to give me questions like that. Vamos a seleccionar algunas y son las que vamos a utilizar, okay? I want you to give me some examples like the ones I um, um, showed you yesterday, right? The ones that we were working with, okay? Go to the chat, for example. Esa es de las que vimos ayer, ¿verdad? Uh, can you name five vegetables? Okay, can you name five vegetables, right? Or can I, I can say, can you... Um, pueden ser preguntas con que can you repair a computer, right? Or can you fix a computer, okay? Etc. Vamos a ver. Pueden ustedes escribir preguntas ahí? I would like to see them, okay? Vamos a ver. Everybody, please add at least two questions. Por lo menos dos preguntas con Ken y en el, ahí en el chat, please. Let me go ahead and read them. Vamos a ver. Guys, mientras se están haciendo ahí sus oraciones, de, de, bueno, sus preguntas, mejor dicho, quiero que levanten la mano quien ya ha terminado este, la sección 5 y el examen. Por favor, quiero más o menos monitorear cómo van. Vamos a ver, Rosita dice ya terminó. ¿Quién más? Pedro ya terminó también. Ok, hasta la sección, ¿verdad? Nelly, ok. Thank you. Pero no la bajen porque necesito solo contar quiénes ya, quiénes este, ya lo terminaron. Nelly, Pedro, Reina, Rosita, muy bien. Jamie, ok. Andrea, eh, Verónica, Lisbeth, ok. So, son los que ya terminaron la sección 5 y el examen. Muy bien. The rest, guys, well, I just, re uh, I would recommend, right, to uh, continue working. Karen también, ok. Muy bien. Uh, remember this, guys. Yo también, teacher. Sí, sí, eso ya, yeah. que ya terminó. Thank you very much. Uh, vaya, en este caso, chicos, solo los que tal vez no han terminado aún, les recomiendo, pues, que lo hagan a más tardar el día de mañana. Remember that the platform eh, closest eh, eh, tomorrow, ¿verdad? Recuerden también que la nota mini pues es haber alcanzado al menos el 80%, ¿verdad? En todos los, en todo el score global, ¿verdad? Y pues he visto que la mayoría pues lo ha trabajado súper bien. Y por cierto, no sé si tienen preguntas los que no lo han hecho, ¿verdad? O si hay alguna como cuestión específica que quisieran revisar conmigo. Sí, que... Dígame. Perdón que lo interrumpa. En la videollamada que nos hicieron ayer, tocaron varios puntos. Eh, por ejemplo, en mi caso, ya eh, casi en toda la clase ah. no he encendido la cámara. Sí. Y, y no sé si usted sabe todos esos puntos que tocamos ayer, en, ese, en esa videollamada que nos hicieron, uh -huh. que tenemos que tener la, la cámara encendida, que tenemos que estar el 80% de asistencia porque la, la videoconferencia marca los minutos en que tenemos que estar, que tenemos que llenar un, un formato pequeño que sale ahí con los datos y que si hemos recibido un material de la plataforma, todo eso yo no lo he venido haciendo. Okay. Bueno, hasta pero, teacher, que pero teacher, a unos, no, no, bueno, a mí no me han hecho ninguna videollamada y no, uh -huh. o sea, no sé a quiénes más les han hecho, va. Sí, sí. Es. fíjese que yo honestamente desconozco, ¿verdad? El, el, el proceso que se, ajá, que se ha seguido, pero pues ahí tendríamos que preguntar, ¿verdad? Si, si ha habido alguna. No, es que yo creo que a nadie, creo que solo este, eh, a Reina le dijeron, pero no sé si es porque este, probablemente ella se fue en un listado que era para, 
porque creo que esto lo hacen cuando son nuevos, ¿verdad? Entonces, este, probablemente pues se lleve incluido en un estado distinto, pero de ahí que yo sepa no, no se había convocado a nadie más, chicos. Pero igual, vamos a Ajá. preguntar y es importante también este, tomar en cuenta lo que nos comenta Reina, ¿verdad? Que es, es cierto, hay que tener la cámara encendida, hay que permanecer pues durante la clase, ¿verdad? Eh, pendientes y ella como nos dice hay que llenar un formato, pero si gustan pues hay que preguntarle a, a nuestra coordinadora, ¿verdad? Para ver si es posible como aclarar esos puntos o si pueden pues mandar tal vez la información a través de correo. De hecho pues yo quedé pendiente con, con Reina porque yo le iba a averiguar a ella y al final pues no, no recibí respuesta, ¿verdad? Pero si gustan vamos a intentar, ¿verdad? Eh, preguntar. Y ahí yo les digo, generalmente, pues ellos nos atienden, ¿verdad? Cada vez que nosotros tenemos preguntas o hemos reportado algo, nos han, nos han ayudado, pues, inmediatamente. Así que lo voy a apuntar acá. Vamos a preguntar eh, si van a tener ustedes videoconferen videoconferencia. Aquí me yo creo que quizás como sorteado quizás lo hacen, porque la mm. mayoría eran de primer, eran nuevos, ¿sí? Bueno, unos van a comenzar el lunes, el módulo principiante 1. Y, y en el caso suyo, Reina, usted no es nueva, usted ya venía con ellos. Sí, los tres que hemos recibido, de hecho el grupo en el que estoy, casi todos son del, del, del principiante 1, 2, 1, perdón, uh -huh. este es el 2, que sigue por la hora. Uh -huh, correcto, Ajá. vamos a preguntar entonces, ¿verdad? Pero tranquilos que hasta el momento pues no, no me han dicho nada a ellos. Y es más, pues la videollamada estaba programada para la, la hora en la que todos tenemos clase. Así que eh, ajá. Eh, ahí a Reina pues ya les comentó ¿verdad? lo que se trató, que son los puntos principales. Así que nada más. Pero, pero eso no tiene nada que ver con, digamos, el curso del, del otro módulo o algo así. Chico? No, no se preocupe. Igual si de repente pues hay, hay algo, ellos les van a avisar. Pero si no les mandaron invitación a ustedes, es porque no, no, no había necesidad de hacerlo, pero igual vamos a preguntar, ¿verdad? Si, si más adelante lo van a hacer. Uh -huh. Generalmente yo entiendo que hay una videollamada como siempre antes, antes de, de iniciar, antes, de, antes del módulo, así que esperemos las indicaciones, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dicen el día de mañana y yo lo voy a reportar, ¿ok? Sí. Uh -huh. Así que gracias, este, Reina, por, lo, por comentarnos ahí de lo que se trató y nada más, pues a todos estar pendientes, ¿ok? And uh, I was saying, guys, estaba diciendo, bueno, de que iba a ver las preguntas, ¿verdad? Perdón, ¿ok? Dice Reina, no, aquí empiece yo, ¿ok? Dice Ivan, can I eat beans in the morning? Can I eat beans in the morning? And it says, can I, can I wash the clothes today? Or can I wash the clothes today, right? Or can I do the laundry, ¿verdad? Can I do the laundry? Si es en la lavadora, ¿verdad? Can I do the laundry? Mm -hmm. Eh, veamos qué más. Uh, can you, can you, can you English student, dice Reina? No, pero en ese caso sería, are you, ya sería el verbo ser o estar, are you uh, an English student? Ok, are you an English student, ¿verdad? Luego tenemos, eh, Can you speak English, right? Can you speak English? Dice Lisbeth, muy bien. Can you play soccer? Can you play soccer? Can you cook? Dice Dennis. Can you cook? Luego Lisbeth dice acá, can you dance? Y Rosita dice, can you drama? ¿Qué es, uh, ¿Cuál sería ahí la, la pregunta, Rosita? No comprendí. Can you drama? Rosita? ¿Me escucha? Ah, can you draw? Ok, sí, muy bien, ahí sí. Solo le falta el signo de interrogación, pero ahí sí entendí. Can you ride a bike? Dice. Can you play video games? Can you draw? Muy bien, Rosita. Ah, sí, sí, le puse el signo, perdón, Rosita. Este, can you play soccer? Can you sing? Ok, and can you draw? Que ya nos eh, aclaró ahí, Rosita. Muy bien, ok. So those are questions that we're going to ask whenever we want to ask for abilities, right? Or we want to know, I'm sorry, for about abilities uh, for other people, right? And also we said that we use scan for permission, right? Lo usamos para pedir permiso. Por ejemplo, yo puedo decir, can I open the door? Can I open the door? Ok, puedo abrir la puerta. 
Can I go to the movies? ¿Verdad? Cuando los adolescentes comienzan a preguntar, ¿verdad? Can I go to the movies with my friends? Can I go to the movies? ¿Cuál sería otra, otro ejemplo, chicos, en el que vamos a utilizar can para pedir permiso? Vamos a ver. Por favor, pónganlos ahí en el chat. Quiero ver, bueno, escríbanlo, perdón. Ahí en el chat quiero ver cuáles son sus ejemplos. ¿Cómo podría yo hacer la pregunta, verdad? Para pedir un permiso usando can, ¿ok? Ya les di yo dos ejemplos. Can I open the door? ¿verdad? Estoy pidiendo permiso para abrir la puerta. Can I go to the movies? Estoy pidiendo permiso para ir al cine. ¿okay? Así que, ¿cuáles serían ejemplos que ustedes pueden agregar? ¿Verdad? Para que, este, para ver si hemos comprendido esa sección de usar can con permissions. ¿Verdad? Veamos. Can I go to the mall? Muy bien, Verónica. Thank you very much. Can I go to the mall? Excellent. Another example. Can I go to the bathroom? Muy bien, Ivan. Can I go to the hospital? Can I go to the hospital? Okay, very good. More examples, please. Más ejemplos, déjeme ver. Okay, can I go to my house? Bueno. Yo, bueno, no sé, yo he escuchado que lo dicen así. Can I go home? But I me puedo ir a mi casa, dice la gente. Can I go home? Can I go home? Ya me puedo ir, ¿verdad? Can I go home? Very good. Another example? More examples, please. Can I open the window in here? Muy bien, Rosita. Can I open the window here? Or in here, okay. Can I open the window? Muy bien. Que, por cierto, es algo que usamos en el bus, ¿verdad? Por ejemplo, can I open the window? Oh, hay gente que solo la abre. Yo pregunto, ¿verdad? More examples? Another example with this one? Can I play video games? Okay, Dennis, exactly. Can I play video games? Very good, okay. Also, cuando preguntamos para poder pasar, ¿verdad? Can I come in? ¿Puedo pasar? Can I come in? ¿Puedo pasar? Okay. Muy bien. More examples? Más ejemplos, chicos? Two more, dos más, okay? Let me see if we have a, a clear idea on this topic. Two more examples, okay? So I said, can I watch TV? Muy bien, solo nos hace falta el question mark. Can I watch TV? Mm -hmm. It's true. I me acuerdo que antes pedíamos permiso. Bueno, todavía, ¿verdad? Uno pide permiso. Si estamos chiquitos, pedimos permiso para la televisión. Can I watch TV? Well, now it's... No like you're going to ask for, you know, uh, permission to watch TV, but you are generally kids ask for permission, right? But to use their iPads or their tablets or their cell phones, right? Well, algunos simplemente no piden permiso los utilizan, okay? Can I watch TV? Thank you very much, okay? Now, uh, this is regarding the um, can and can't or abilities guide. Si ustedes se fijan, pues la, también la semana... No, también, sí, la semana pasada y esta vimos un poquito también de countable and uncountable nouns. Countable and uncountable nouns. De hecho, hoy eh, les mandé quizás unos, eh, unos sets, ¿verdad?, de ejercicios que era, dice, Ivan, can I drink some water? Sí, Ivan, esa es una pregunta muy común en los salones de clases, ¿verdad? Can I drink some water? Eh, les decía, hoy mandé como un set eh, de links, ¿verdad? Para que usted pueda eh, practicar un poquito con esa estructura que es can and can't, ¿verdad? Y, pues yo escojo, digamos, los que yo siento que están como más completos, más bonitos o que no están tan confusos, ¿verdad? Porque hay unos, pues, que sí son un poquito confusos. Entonces, eh, I, I already sent them. Ya se los envié por si quieren seguir practicando ese tema que es can and can't, ¿verdad? Eh, se los envié hoy. Y este... Eh, también la, la vez anterior les mandé unos de, uh, acerca de countable and uncountable nouns, ¿ok? My recommendation is to practice. Siempre recomiendo que haga la mayor cantidad de ejercicios posible. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a usted a obtener un mejor vocabulario, ¿verdad? También otra recomendación, chicos. Whenever you have a question uh, or that you have a doubt, I'm sorry, about um, pronouncing, you know, a, a word, right? Podemos irnos, así como les expliqué el día, aquel día, ¿verdad? Usted va a su buscador, ingresa la palabra y pone la par meaning, ¿verdad? 
for example, in this case, uh, water, ¿verdad? Definition or meaning, ¿verdad? Entonces, ahí le va a desplegar la información, dando una definición, y le aparece un símbolo de un speaker. So, you click on speaker, right, symbol, y eso pues le permite escuchar la pronunciación de esa palabra, ¿ok? Whenever you have questions about pronunciation. Y también, este, um, después de la lectura que hemos tenido, me gustaría enviarles quizás un poquito de información acerca de numbers, ¿ok? Just in case if you want to practice a little bit with the numbers, because yo recuerdo que al menos para mí era la, una de las partes difíciles, ¿ok? Numbers. Okay. So I'm going to send you uh, some exercises uh, for you to practice the numbers, ¿ok? And I'm going to write it down. Vamos a apuntar. Numbers. Links. Ok. Entonces, mañana, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer mañana? Tomorrow, what we're going to do is that we're going to check uh, the exam. Vamos a chequear lo del examen, ¿verdad? Si ya lo terminó, no hay ningún problema. Igual vamos a hacer un review general sobre eh, la parte del examen, ¿ok? Eh, voy a preguntar, ¿verdad? Sobre lo que nos comentó eh, Reina. ¿verdad? Vamos a preguntar si esa, pues, esa conferencia se va a dar para todos, ¿verdad? O si solo fue, pues, así como ella nos decía, este, random, ¿verdad? If it was uh, made just random, randomly. Si fue así al azar, ¿ok? Eh, también, eh, pues, nada más si ustedes tienen alguna pregunta, chicos, antes de que, de que concluyamos con la clase. ¿Any question? ¿Preguntas, chicos? Todo claro, teacher. Todo claro. Vale, excelente. Solamente les encargo eso, chicos, a los que no han terminado aún, terminen su plataforma. Ok, remember, tenemos hasta mañana, pero no lo dejemos a última hora, ¿verdad? Si ustedes se fijan, pues, la, la, no estaba tan extenso, ¿verdad? Así de que cualquier cosa me, me, me avisan, ¿verdad? Ahí en el chat y pues ahí vamos a estar pendientes. Así que si no hay preguntas, chicos, I'm going to stop here. Acuérdense pero, pero, que... La, la plataforma no dice así como que eh, como finalizado o algo así, simplemente no te deja pasar para la siguiente. Así Eso significa es. que ya está finalizado. Así es, exacto. Y si gustan, lo voy a apuntar el día de mañana durante la clase. Vamos a ver a dónde es que se tiene que ir para darse cuenta si ya ha finalizado todas las secciones o si hay alguna que todavía está pendiente. ¿Verdad? Lo vamos a ver mañana también durante la clase. Vamos a ver aquí, apuntar. Give me one minute. Bye, ya lo apunté. Lo vamos a ver mañana también. Así que eso. Y pues cualquier duda, chicos, ahí estamos a la orden, ¿verdad? Me avisan. Así que thank you very much for joining today. And I'll meet you tomorrow. Nos vemos mañana, ¿ok? Take care and have a nice evening. Descansen, chicos. Bye bye. Thank you for joining. Good teacher. Okay. Good night. Good night. Bye bye. See you teacher. tomorrow. Bye bye. Thank you. Bye. Gracias, Pedro. Good night. Thank you, Pedro. Mañana lo vamos a mencionar. Me acuerda de mencionarlo mañana. Okay. Sí, porque si sí es lo que nos dice Pedro es cierto, verdad? El progreso puede ver si ya finalizó y al finalizar dice que ya puede solicitar certificado. Thank you, Pedro. Very kind, okay? Have a nice evening, guys, and take care. Bye-bye. Okay, buenas noches, Pedro. Cuídese. <laughs>